కరోనా వైరస్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది చేసి మనకు ఇంతవరకు కనీ విని ఇరుగని విధంగా అమెరికాని భయపడుతుందా అంటే అది ఎస్ అనే చెప్పాలి ఎందువల్లంటే త్రీ డేస్ బ్యాక్ వచ్చేసి మనకు న్యూయార్క్ గవర్నరు దీని వచ్చేసి న్యూయార్క్ ఎమర్జెన్సీగా డిక్లేర్ చేశారు సో వితిన్ ఫ్యూ డేస్లో మనకు స్టాక్ మార్కెట్ కానీ గందరగోళంగా తయారైంది సో ట్రంప్ వచ్చేసి ఎవ్రీ డే హీస్ అడ్రస్సింగ్ అనమాట త్రీ డేస్ బ్యాక్ వచ్చేసి మనకు ట్రంప్ అడ్రస్లు చేసినప్పుడు ఈయూ సో లైక్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి ట్రావెల్ని బ్యాన్ చేశారు సో దాంతో ఏమైనా తగ్గుతుందా అంటే నెక్స్ట్ డే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యింది మార్కెట్ సో ఇమీడియట్గా ఈరోజు త్రీ పిఎంకి సో ట్రంప్ గారు వచ్చేసి రావడం సో హీ డిక్లేర్ దిస్ ఎస్ ఎ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సో దీని ద్వారా మీరు చూశారంటే ఈ కరోనా వైరస్ని వచ్చేసి ఒక్క అమెరికానే కాదు ఎక్కడ వుహాన్ చైనాలో మొదలెట్టింది డిసెంబర్ జనవరి న్యూ ఇయర్ చైనీస్ న్యూ ఇయర్ అప్పుడు సో చైనాస్ని ఎంతగా భయపెట్టింది ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు నిన్నటికే నిన్న వూ లైక్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి దీన్ని పాండమిక్గా డిక్లేర్ చేసింది సో పాండమిక్ అంటే చెప్పాలంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అన్కంట్రోలబుల్గా ఇది వచ్చేసి గ్రో అవుతోంది అది ఒక్క కంట్రీకి పరిమితం కావట్లేదు ఈరోజు వచ్చే ఒక కంట్రీకి రావట్లేదు అనేసి అనుకుంటే అది భ్రమ మాత్రమే ఎందువల్లంటే ఇది ఎనీ టైమ్ ఇట్స్ కమింగ్ ఇప్పుడు యూఎస్లో చూస్తే ఏ వీక్ అగో ఆ టెన్ డేస్ బ్యాక్ దెర్ వర్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఈరోజు చూస్తే మీకు వచ్చేసి క్లోజ్ టు టూ థౌజండ్ అని చెప్తున్నారు డెత్స్ చూస్తే ఇట్స్ రీచింగ్ ఫార్టీ అమెరికాలో ఫార్టీ డెత్స్ ఈ విధంగా వచ్చేసి రావడం అనేది ఇది నిజంగా నిజంగా చాలా చాలా బాధాకరం సో అందుకే ట్రంప్ వచ్చేసి ఎన్ని మెషర్స్ తీసుకున్నా ఫెడ్లో వచ్చేసి లైక్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వచ్చేసి రిలీజ్ చేస్తే కూడా ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు మరి చూసారంటే లాస్ట్ వీక్ ఫిఫ్టీ సెంట్స్ ఫెడ్ చేసి రేట్స్ కట్ చేశారు నే వచ్చేసి లైక్ మార్కెట్ కొంచెం పికప్ అయింది నెక్స్ట్ డే చూస్తే మళ్ళా టూ థౌజండ్ పాపడింది సో ఇలా వచ్చేసి లైక్ కంటిన్యూస్గా చూస్తే లైక్ యూ నో నో మ్యాటర్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ సో టుడే ద మోమెంట్ హీ డిక్లేర్డ్ ఇట్స్ ఎ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సో దట్ మీన్స్ వాట్ సో అన్ని స్టేట్లకి కూడా ఇది వచ్చేసి వాళ్ళు స్టేట్స్ వచ్చేసి ఫ్రీగా దే కెన్ టేక్ ఏ డెసిషన్ అండ్ దెన్ ఇమీడియట్గా వచ్చేసి వాళ్ళు ఏ యాక్షన్ కావాలంటే ఆ యాక్షన్ తీసుకునేసి దీన్ని కంట్రోల్ చేసేదానికి అన్ని విధాలుగా వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాని గురించి చూసి మనకు భగవాన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ లోకల్ బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉన్నారు సో అతని అభిప్రాయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుందానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో భగవాన్ గారు సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సో ఇంత ఇంతలా ఇప్పుడు మనకు ఫ్లూలు ఎన్నో వస్తుంటాయి పోతుంటాయి సో జబ్బులు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి మిగతా ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి ఈ కరోనా అమెరికాలో ఇంత భయంకరంగా సృష్టించడం అనేది నేను మొదటిసారి చూస్తున్నాను సో మీ అభిప్రాయం చెప్పండి సార్ ముందుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అందరూ ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగనే ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ యొక్క చైనీస్ వైరస్ మొత్తం వరల్డ్ను ఎఫెక్ట్ అయి ఇది చాలా భయ భయానికమైన పరిస్థితిని ప్రజలకు అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ నేను వచ్చి నా అమెరికాలో నాకు తెలిసినంత మట్టు వరకు నా యొక్క లైఫ్ టైంలో ఇంత భయంకరమైన వైరస్ కానీ ఇలాంటి యొక్క డిసీజును కానీ ఎప్పుడు నేను చూడలేదు ప్రజలు ఇంత భయపడలేదు ఎస్పెషల్లీ ఈ రోజున అంటే అమెరికా కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ అయ్యిద్దని ఇంత ఇంత ఫాస్ట్గా మన అమెరికాలో ఎఫెక్ట్ అయ్యిద్దని మేము అనుకోలేదు అనుకోకుండా అది ఈ ఇది అంతటా చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనము మన ప్రెసిడెంటు ఈ రోజున ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేశాడు దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఎందుకంటే ఈజీగా ఎవరు కూడా సిక్ అయినట్టుగా ఫీల్ అవుతే ఈజీగా దే కెన్ గో అండ్ గెట్ ఎట్ టెస్టెడ్ అండ్ వాళ్ళకు వారు మీరు టేక్ కేర్ చేసుకుంటూ ఇంకా దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయకుండా జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా భయపడవలసిన అవసరం ఏం లేదు ఎందుకంటే మీరు మనకు మనం కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే పెద్ద వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నేను రోజు నేను కూడా వర్క్ వెళ్తున్నాను కొంతమంది ఈ మీడియా కానీ ప్ర సోషల్ మీడియా కానీ చూసినప్పుడు భయం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పే న్యూస్ కానీ వాళ్ళు చేసేటి అన్నీ చూస్తుంటే భయం అనిపిస్తుంది కానీ రియల్ లైఫ్లో అంటే మనం పబ్లిక్ మనము అంటే బయట పోయి వర్క్ చేసినప్పుడు పబ్లిక్ని కలిసినప్పుడు యూనో పీపుల్ ఆర్ లీడింగ్ ఎ నార్మల్ లైఫ్ యూనో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఏరియా బట్ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని యూనో ఎవరికి మనము యూనో చాలా దూరంగా ఉండడం కానీ యూనో మనకి యూనో కాఫ్ ఉన్నా కూడా యూనో చాలా దూరంగా ఉండి యూనో ఎవ్రీ యూనో ద ఎవ్రీ టైం ఎనీథింగ్ మనం టచ్ చేసినప్పుడు యూనో వాటర్తో సోప్తో కనుక క్లీన్ చేసుకొని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మనము ఎఫెక్
సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భగవాన్ గారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి జరిగే పరిస్థి పరిస్థితులే కాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది కూడా భగవాన్ గారు టచ్ చేశారు సో నెంబర్ వన్ వచ్చేసి మనం ఎవరైనా కలిసేటప్పుడు ఇది వచ్చేసి మీకు మాస్క్ వేసుకుంటాను లేకుంటే మర్యాద వేసుకుంటానో తగ్గేది కాదండి సో ద మోర్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పీపుల్ సో మీరు వచ్చి ఒక పార్టీకి వెళ్ళారు అక్కడ ఎవరైనా తుమ్మారు దగ్గారు అనుకోండి యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద డిస్టెన్స్ సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఎ లాట్ సో రెండు నెంబర్ వచ్చేసి వాళ్ళు అక్కడ తుమ్మి వెళ్ళారు అనుకోండి మీరు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి నెంబర్ టూ ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే సెవెంటీన్ డిస్టిక్స్ ఇన్ సెవెంటీన్ స్టేట్స్ ఇన్ అమెరికాలో వచ్చేసి స్కూల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేశారు ఇందువల్ల అంటే కాంటాక్ట్స్ 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 వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఉంది అనుకోండి ఆ కిడ్స్ ద్వారా మిగతా వాళ్ళకి సోకింది అనుకోండి ఫస్ట్ నైన్ డేస్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంతవరకు మీరు అసలు మీకు తెలియని కూడా తెలియదు వ్యాధి ఉందా లేదా అని ఆ తర్వాత లైట్గా ఇట్స్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ కాఫ్ ఇట్స్ అ డ్రై కాఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ లైక్ నా వెట్ కాఫ్ లైక్ రెగ్యులర్గా వచ్చేది కాదు సో డ్రై కాఫ్తో స్టార్ట్ కావచ్చు తర్వాత వచ్చేసి సో లై దీనికి వచ్చేసి హెడేక్లు కానీ ఫీవరేషన్లు కానీ అట్లాగా కాకుండా ఇది లంగ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో దీనికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది కూడా మనం చూస్తాము సో వీలైనంత వరకు మీరు వచ్చేసి పబ్లిక్కి పోకుండా సో వీళ్ళు ఎంతవరకు జనాలని కలవకుండా మీకు ఎంతవరకు ఇప్పుడు వర్క్కి పోవాలి వర్క్కి పోవాలంటే ప్రికాషన్ తీసుకోండి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ డ్రైవ్ యూ డ్రైవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లైక్ సే సమ్ అదర్ వే ఆప్షన్ చూడండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ప్లేసెస్ దేర్ గివింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ నాట్ ఆల్ బట్ సమ్ సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయండి సో వీళ్ళు ఎంత వరకు మీకు వచ్చేసి గ్యాదరింగ్స్ కంత దూరంగా ఉండండి కొన్నాళ్ళు సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే యూ కెన్ కట్ డౌన్ అనమాట దీన్ని సో నెంబర్ టూ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అనేది మాత్రం చూసాము నెక్స్ట్ మనకు బ్యాడ్ లక్ ఉండేసి ఒకవేళ ఇది వచ్చింది అనుకోండి వచ్చిందంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు టో టోటల్ స్టాటిస్టిక్స్ చూసారంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్ ఓవరాల్గా వచ్చినది సో దీనిలో చనిపోయిన వాళ్ళు చూసుకుంటే దాదాపు ఫోర్ థౌజండ్ పీపుల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనమాట సో దీనికి వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ దట్ నో ద మొమెంట్ మీకు వచ్చిన వెంటనే పోతారు అనేది వెరీ 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 రాంగ్ సో ఎవరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే ఎక్కువగా సిక్స్టీ అండ్ అబౌవ్ ఉండే వాళ్ళకి వచ్చేసి వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్గా ఉండి వాళ్ళకి ఇతరత్ర వేరే బీపీలు షుగర్లు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది వచ్చేసి చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎల్డర్లీని చాలా 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 కేర్ఫుల్గా ఉండాలి వాళ్ళు వీలైనంత వరకు ఒక చోట ఉండి గ్యాదరింగ్ల కన్నా తక్కువగా ఉంటే చాలా మంచిది వాళ్ళని చాలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి నెంబర్ టూ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ వస్తే అనేది కూడా మనం వచ్చేసి మన భగవాన్ గురి కూడా తెలి తెలుసుకుంటాము సో ఇది ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ వస్తే ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది చెప్పానండి ఇంతకుముందే ఎట్లా అంటే మీ మనం ఎక్కువ ఏంటంటే పబ్లిక్ ఈవెంట్స్కి వెళ్ళకుండా ఉండడము మనము ఏదైనా టచ్ చేసినా అంటే ఎప్పుడు శుభ్రంగా మన చేతులను సోప్తో వాటర్తో కడుక్కోవడం కానీ ఎంత వీలైతే అంత ఎంత అంత అంతగా మనము ఎక్కువ మింగిలి కాకుండా ఉంటే బాగుంటుందని ఆయన మనం అందరు చెప్పే ప్రకారమే నేను అనుకుంటున్నాను సో ద బెస్ట్ మెడిసిన్ బాట్ భగవాన్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ చెప్పేది ఏంటంటే క్వారంటైన్ యువర్ సెల్ఫ్ సో జనాల్లో వచ్చేసి మనకు పోవడం కాకుండా ఒకవేళ వస్తే యూ క్వారంటైన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్గా వచ్చేసి మనము అనే కన్నా మిగతా వాళ్ళకి మన సరౌండింగ్ వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ కూడా చూడాలి ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చేసి దయచేసి వాళ్ళు వచ్చేసి స్ప్రెడ్ కాకుండా చూడాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఒక్కటే కాదు కంటే సొసైటీలో మనం వచ్చేసి మనకు సిక్ అయినప్పుడు మనం నలుగురు కలిసామనుకోండి అది ఇమీడియట్గా మనం చూసామంటే న్యూయార్క్లో ఒకే ఒక్కదని వచ్చింది ఆ వెస్టెస్టర్ కౌంటీ మొత్తం వచ్చేసి చాలా ఇప్పుడు వందల్లో వచ్చినట్టు ఉంది ఎందువల్ల అంటే హీ కీప్స్ గోయింగ్ ఆల్ ఓవర్ అవుండ్ సో అది వచ్చేసి అనుకోకుండా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంది సో అది మీకు మీరు క్వారంటైన్ చేసుకునేసి ఒక రూమ్లో కామ్గా ఉండి ఎవరిని కలవకుండా ఉంటే చాలా 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 ఉత్తమం సో వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చేసి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా 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 ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మెడిసిన్ అనేది కొందరు చెప్తున్నారు కొందరు పనిచేస్తుంది అంటున్నారు కొందరు చేయట్లేదు అంటున్నారు బట్ న్యాచురల్గా మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద కీ టు వర్క్ సో అది ఎలా వర్క్అవుట్ ఉందంటే జంక్ ఫుడ్ సో ప్రాపర్ థింగ్ అనమాట జంక్ ఫుడ్ తినకుండా మంచి ఫుడ్ తీసుకోవాలి నెంబర్ టూ విటమిన్ సి మీరు వచ్చేసి మనకి చూసారంటే నెల్లికాయలు అంటారు సో వాటిని కానివ్వండి లేకుంటే అది కుదిరినప్పుడు లైక్ విటమిన్ సి ఉండే వచ్చేసి మనకు లెమన్ సో లెమన్స
లైక్ యువర్ లైక్ నో లైక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వచ్చే స్ట్రాంగ్గా ఉంటే చాలు సో ఇట్స్ లైక్ నో లైక్ యూ కెన్ రికవర్ ప్రతి లైక్ నో లైక్ టూ వీక్స్లో రికవర్ కావుతావు కొన్ని కొన్నిసార్లు సీరియస్గా ఉంటే లైక్ ఫోర్ వీక్స్ కూడా పట్టవచ్చు బట్ అప్ టు ఫార్టీ వెరీ రేర్ కేసెస్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ నో లైక్ వెరీ లైక్ నో మేబీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ బట్ అబౌ సిక్స్టీ లైక్ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మోటారిటీస్ వెరీ వెరీ శాడ్ బట్ అగైన్ ఈరోజు మనం చూసామంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో కానీ మిగతా దేశాలు కానీ ఇండియా కూడా కంప్లీట్గా ప్రొహిబిట్ చేసింది అన్ని విశాలని సో అన్ని దేశాలు కూడా ఇదే విధంగా కలిసి సమగ్రంగా దీన్ని వచ్చేసి తీసుకుంటారని మనం అనుకుంటాము త్వరలోనే దీన్ని మనం ఎండ చూడాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకోవాలి హూ ఎవర్ హ్యాస్ దే హ్యావ్ టు క్వారంటైన్ దెమ్ సెల్ఫ్ సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే సో లే మీ కమెంట్స్ని వచ్చేసి మీ కింద పెట్టండి సో మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఎలాంటివి చూడాలి అనేసి లెట్స్ హోప్ దిస్ విల్ ఎండ్ సూన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గోపీకృష్ణ జీకే టీవీ మన అంటే ఆల్సో లైక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భగవాన్ గారు మీ విలువైన టైం దీనికి జీకే టీవీ కేటాయించినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ వన్స్ అగైన్ గోపీకృష్ణ జీకే టీవీ